Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate Aujourd'hui, vidéo sur l'e-sport de Battlefield 4. Euh, donc cette, euh, cette vidéo a été filmée donc, en faisant un match sur euh, Battlefield 4 avec euh, Incolorman et Blend. Donc je les remercie d'avoir fait... Euh, T'as participé à ce vidéo, t'as fait ce, ce match avec moi. Donc, qu'est-ce qu'un versus ESL Donc, c'est un, un match qu'on peut lancer donc sur le site ESL. Euh, donc, c'est sur PC, il y a le, le site CSL pour console. C'est un peu pareil, c'est juste la plateforme qui change. Donc, vous allez être dans, dans une recherche de serveur. Et même si vous n'êtes pas 5 euh, dans votre équipe, vous pouvez toujours, vous allez tomber avec d'autres personnes. Ce qui vous permet de trouver des matchs assez facilement et assez rapidement, euh, suivant combien il y a de joueurs et de serveurs disponibles. Donc euh, ça c'est plutôt excellent. Euh, donc là c'est sur la map Shanghai en 5v5 en domination. Donc je pense que c'est le mode de, de prédominance euh, donc, sur l'eSport euh, qui reste assez dynamique. Euh, c'est un peu différent de Battlefield 3, c'est un peu plus dynamique, les cartes sont un peu plus resserrées. La domination c'est clairement le mode euh, qu'on avait dans Coast Carters. Ils ont augmenté un peu plus le temps de prise des drapeaux, mais ça reste à peu près ça. Hein. Pour moi, c'est pas un mode que je raffole, mais de temps en temps, faire un petit match, moi je suis pas contre. Euh, faire de la compétition maintenant, pas, ça me motive pas tant que ça. Euh, oui, j'aime beaucoup. Ben, je suis, j'ai rien contre les joueurs e sport J'encourage tous les gens à faire du sport, s'ils si en ont envie, mais euh, je suis un peu mitigé en fait. Hein. Euh, sur ce mode de jeu qui m'attire pas tant que ça. Euh, moi personnellement je préfère quand même les véhicules, mais après c'est bien de temps en temps de changer, mais euh, là euh, je suis pas tant fan que ça. J'aurais plus vu du 8v8 en conquête par exemple, en conquête euh, en, en small, en petite conquête. Euh, pour moi c'est quand même le mode de jeu de prédominance sur BF. La domination ça, ça vient de tous les autres jeux, enfin, c'est tout aussi simple que ça, il faut juste faire du TDM, donc du match à mort un peu plus poussé avec trois drapeaux sur la carte, hein, c'est tout pour moi, ça va pas plus loin que ça. Euh, J'aurais bien vu de la diffuse, donc euh, c'est un peu comme la R&D euh, qu'on a dans CS et Code. Donc vous avez euh, une espèce de... c'est un peu de la ruée mais en plus petit. En plus petit. Vous avez euh, une équipe qui attaque, une, une équipe qui défend. À chaque fois que vous vous faites tuer, vous ne pouvez pas réapparaître comme ça. Il faut soit qu'on vous reste, soit vous devez attendre la fin de la manche, etc. Bon, J'en avais parlé un petit peu dans les précédentes vidéos. Euh, J'aurais beaucoup plus vu ce, ce mode de jeu en e-sport. Ah, C'est un peu plus stratégique. Euh, voilà, il faut vraiment beaucoup mieux jouer qu'en équipe. Alors que là, la domination, bien sûr, le team play et le jeu d'équipe est important. Mais c'est beaucoup plus du skill personnel, beaucoup plus bah, de la prise de drapeau et après on bouge plus trop quoi. Ça c'est un peu dommage. <coughs> Pardon. Donc voilà, ce mode de domination est là. Il est pas si mauvais que ça, mais bon j'aurais préféré autre chose que ce mode de domination clairement. J'aurais bien aimé des, 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 des cartes adaptatives, hein, des, des cartes adaptées pour du 5v5 en conquête. Ça aurait, ça aurait été vraiment excellent. Mais euh, Dice euh, ça n'est pas occupé, voilà, on les comprend en même temps, l'e-sport c'est pas non plus... Euh, bah, tous les joueurs, hein. c'est pas toute la communauté, loin de là, c'est une minorité on va dire. Il y a quand même plus de compétition que sur BF4, hein. beaucoup plus de teams, de structures euh, que sur BF3, mais ça reste quand même limité comparé à tous les joueurs. Donc, euh, donc euh, voilà, je vous fais quand même ce vidéo, ben, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui, qui aiment ça, donc j'en profite, mais j'en ferai pas tout le temps, tout le temps, hein. ça c'est clair et net. Les vidéos sur les armes, etc. qui vont arriver. Euh, prochainement, il va y avoir la Dream Hack qui va arriver... Euh, à partir du 28 si je me trompe pas donc une grosse LAN euh, européenne il ne va pas y avoir la Gamer Assembly euh, l'année prochaine ce qui est vraiment dommage ça montre que BF, BF4 n'est pas tant euh, compétitif que ça il n'est pas, euh, bah, pas tant aimé de la compétition apparemment sinon il aurait été à la Gamer Assembly ou à tout autre euh, genre de LAN bon je sais qu'il y aura pas mal de LAN européenne mais francophone euh, il n'y pas, euh, a pas la Gamer Assembly je... Je sais pas s'il y en aura d'autres, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, il y a les EMS, etc. qui vont arriver. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis positif pour l'e-sport sur BF4, mais euh, pas plus que ça, en fait. Hein. Je, je, tous ceux qui veulent faire du sport, je, je peux que les encourager. Mais euh, c'est pas moi qui vais euh, ben, vous faire des vidéos de, de match ou, tout le temps, etc. Vous avez des chaînes... Euh, des, jeux de, des joueurs compétition hein, qui, qui, qui le feront beaucoup mieux à ma place mais voilà si jamais j'intègre euh, au futur une team seule ben, je vous ferai des vidéos dessus mais pas aussi fréquemment que sur BF3 donc ça ça reste à voir euh, mode domi moi en fait il faut voir la carte euh, comme un drapeau euh, clair, sur BF3 quand, 
Quand tu es sur un drapeau, quand tu es en train de le pendre, vous avez 3 ou 4 spawns qui étaient prédéfinis. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut voir vraiment la carte comme un drapeau. Et euh, dès que vous êtes pris, euh, vous êtes à certains endroits de la carte, vous pouvez bloquer les réapparitions de, de certains, certains ennemis. Et donc du coup, il y a quand même de la strat. Euh, quand au début, quand on est arrivé sur la domination, on s'est dit putain, mais c'est vraiment des spawns aléatoires tout pourris. Mais en fait, non, c'est vraiment calculé. Ils sont pas si aléatoires que ça. Donc il y a vraiment des strats. Euh, sur les cartes, etc. Comment bloquer telle ou telle réapparition, tel ou tel spawn. Donc voilà, ça c'est un. Il ben, y a un travail de, de strat, hein, de stratégie, de, de recherche, etc. Comment se mettre à telle ou telle position, euh, etc. Je ferai d'abord une série euh, sur les cartes, euh, que ce soit de la conquête, ruée, etc. Comment se mettre. Euh, dans telle ou telle situation, etc. J'en avais parlé euh, il y a un petit moment déjà, avant que BF4 sorte, mais voilà, je vous ferai ce, cette série euh, de tuto qui arrivera avec les autres euh, séries de tuto. Euh, il y a eu quelques décos dans ce match, euh, c'est pour ça qu'on a gagné assez facilement, voilà, on a à peu près le double de tickets que l'ennemi. Euh, dès que vous avez pris deux drapeaux, <coughs> pardon, euh, les tickets ennemis tombent très vite, donc euh, le but c'est d'avoir le, les trois drapeaux et puis voilà. Euh, après les garder, faire un peu de kill et puis ça, ça tombe très très vite. Euh, les parties sont beaucoup plus rapides que de la conquête. Euh, la domination, ça, une partie à peu près équilibrée, euh, ça dure entre 10 et 15 minutes max. Euh, une partie bien bien équilibrée, c'est 15 minutes. Là, la partie était pas tant équilibrée que ça. Elle a, ça a 9-10 minutes à peu près, même pas. Donc, euh, donc voilà, c'est pas méga long. Euh, ce qui est pas plus mal pour les tournois, pour les LAN, ça permet d'inviter beaucoup plus d'équipes de faire beaucoup plus de matchs, euh, que ce ne soit pas des tours éliminatoires obligatoirement, donc ça c'est plutôt excellent. Je me rappelle des, des matchs qui duraient 2 heures, là si vous, êtes, vous avez deux côtés par, ma, par carte, ça dure euh, 40 voire euh, allez, une heure grand maximum. Donc ils ont quasiment diminué le temps par deux, ce qui est plutôt pas mal. Euh, c'est un mode très dynamique euh, à, regard, à regarder, c'est très sympa, euh, j'avoue. Euh, à jouer un peu moins, j'aurais préféré de la diffuse comme j'ai dit euh, avant mais euh, voilà, à te regarder c'est vraiment sympa, un bon commentateur euh, qui explique bien euh, qui, qui met bien dans l'ambiance, je pense que c'est vraiment excellent à regarder euh, notamment je regarde les, euh, donc les streams des AA, donc, euh, castés par euh, Skilou euh, qui est donc AA et qui stream euh, toutes les, tout ce qui est les, open, les, les, petites, les petites cups en ligne donc, euh, donc euh, voilà, c'est plutôt sympa à regarder et ça permet d'apprendre bah, quelques positions, quelques strats et tout, donc ça c'est plutôt excellent. Après, il faut savoir que les strats ça peut être applicable sur du serveur public aussi, hein. donc c'est pas que pour les joueurs e-sports, savoir les noms des endroits, etc. Ça peut vraiment vous aider euh, <coughs> Pardon. quand vous jouez en, en, en public avec vos amis, ça peut vous êtes beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Euh, pour, euh, pour savoir tel ou tel endroit où sont les ennemis, etc. Donc ça c'est plutôt excellent. Oui, il y a eu deux décos quand même. Bah, je ne sais pas si c'est eux qui, ont... qui sont partis ou si c'est le... leur jeu qui a craché parce qu'il y a pas mal de bugs encore et de, de problèmes de stabilité, etc. On espère que ça sera réglé assez rapidement. Euh, J'avais joué avec la Ace euh, sur cette partie. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui... Euh qui allaient me le demander en commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, bye.